ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்க்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரோனவுனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் பார்க்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேப்லர் காலத்தை ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த டேப்லர் காலத்தை படித்தாதான் இந்த பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பர்ஸ்னல் ப்ரனவுன் ஓகே ஸோ இந்த பர்ஸ்னல் ப்ரோனவுனை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பொசசிவ் ப்ரோனவுன் இதே நம்ம ஆல்ரெடி படித்தாச்சு இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன் பர்ஸ்னல் ப்ரோனவுன் ஐ வி யு ஹி ஷி இட் தே இதெல்லாம் பர்ஸ்னல் ப்ரோனவுனோட சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பொசசிவ் ப்ரோனவுன் மைன் அவர்ஸ் யுவர்ஸ் ஹிஸ் ஹர்ஸ் இட்ஸ் தேர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பொசசிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் மை அஸ் அவர் யு ஹிஸ் ஹர் இட்ஸ் தேர் ஸோ இது எல்லாமே பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஓகே மறக்காமல் இந்த டேப்லெட் காலத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சென்டென்ஸை மேக் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே டெஃபினேஷன் ஆஃப் பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அ பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் இஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ் தட் மாடிஃபைஸ் அ நான் பை ஐடென்டிஃபையிங் ஹூ ஹேஸ் ஓனர்ஷிப் ஆர் பொசஷன் ஆஃப் இட் ஓகே இந்த டெஃபினேஷனை எக்ஸாம்பிள்ஸோடு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ தான் ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் மை கார் ஓகே இப்போ செகண்ட் சென்டென்ஸை பாருங்கள் திஸ் கார் இஸ் மைன் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் எங்கேயோ படித்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது இல்லையா அது எங்கேயும் படிக்கல டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் இதில் தான் நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸில் எது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸ் எது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸ் திஸ் இஸ் மை கார் இது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் திஸ் பக்கத்தில் நவுனோ ப்ரோனவுனோ கிடையாது இல்லையா திஸ் அப்படின்றது ப்ரோனவுன் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ரோனவுன் பக்கத்தில் நவுனோ ப்ரோனவுனோ வந்தால் அது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆனால் இந்த சென்டென்ஸில் திஸ் பக்கத்தில் எந்த நவுனும் இல்லை ப்ரோனவுனும் இல்லை அதனால் இது என்ன சென்டென்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸ் ஓகே இப்போது செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் திஸ் கார் இஸ் மைன் ஸோ இது என்னுடைய கார் இந்த காரு என்னுடையது அப்படின்னு மீனிங் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல திஸ் கார் திஸ் அப்படின்றது ப்ரோனவுன் திஸ் பக்கத்தில் கார் அப்படின்றது நவுன் இல்லையா ஸோ ப்ரோனவுனும் நவுனும் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்ததுனால இது என்ன சென்டென்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓகே ஸோ இது ரெண்டு சென்டென்ஸும் என்னென்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுனோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோமே இதில் ஏன் சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லையா ஸோ இங்கே தான் மேட்டரே இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸை நல்லா கவனிங்க ஓகே திஸ் இஸ் மை கார் இந்த சென்டென்ஸில் மை அப்படின்ற வேர்டு வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ நான் இந்த கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டேப்லெட் காலம் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் இல்லையா அந்த டேப்லெட் காலத்தை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மை அப்படின்றது என்ன வேர்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் மை அப்படின்றது தான் பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஓகே ஸோ இப்போ 
பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் திஸ் கார் இஸ் மைண்ட் ஓகே இந்த இடத்துல மைண்ட் அப்படின்ற வேர்டு பொசசிவ் ப்ரோனவுன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் சென்டென்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸ் இல்லையா இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸில் மைண்ட் அப்படின்ற வேர்டு வந்திருக்கு அந்த மைண்ட் அப்படின்ற வேர்டு பொசசிவ் ப்ரோனவுன் ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸில் பொசசிவ் ப்ரோனவுன் வேர்டு வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸ் இல்லையா அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸில் மை அப்படின்ற பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ இது நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் சில பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் ஓகே திஸ் இஸ் மை சிஸ்டர் ஸோ திஸ் இஸ் மை சிஸ்டர் இந்த சென்டென்ஸில் திஸ் அப்படின்றது ப்ரோனவுன் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ரோனவுன் பக்கத்தில் நவுனோ ப்ரோனவுனோ எதுவுமே வரல அதனால் இது என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸ் ஓகே இந்த சென்டென்ஸில் மை அப்படின்ற பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இன்னொரு சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் ஹிஸ் கார் அப்படின்னா இது அவனுடைய கார் அப்படின்ற அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல ஹிஸ் அப்படின்ற வேர்டு பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஓகே ஆனால் இது என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸ் ஏன்னா திஸ் அப்படின்றது ப்ரோனவுன் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரோனவுன் வந்து எதை சுட்டி காட்டுது அந்த கார் அப்படின்ற காரை சுட்டி காட்டுது இல்லையா அதனால் இது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸ் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸில் ஹிஸ் அப்படின்ற பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் வந்திருக்கு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் தேர் ஹவுஸ் near the city so in the sentence nalla gavaninga there abindrathu pronoun adu pakkathile house abindra noun vandirukku illaya so pronoun pakkathile noun vandadanal idu demonstrative adjective sentence okay in the demonstrative adjective sentence la there abindra possessive adjectives vandirukku okay so இப்போ இந்த பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட டவுட்டை கேளுங்க நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ